so in the last class uh, already we seen uh, what is the vlsa uh, introduction of the vlsa circuits and the mosfets so here uh, in vlsa design uh, whatever the uh, design or uh, description either it may be the functionality may be in uh, combinational or the functionality may be in sequential circuits so those circuits will be implemented or designed with the help of the mos technology metal oxide semiconductor technology so in this mosfets so mainly we have uh, uh, two modes one is the enhancement mode and the depletion mode so again that enhancement and the depletion mode will be divided into uh, two <coughs> two types of uh, devices those are nothing but n mos and the p mos design so we have to design any type of uh, functionality either it may be uh, combinational functionality or sequential uh, sequential functionality we have to design with uh, n mos transistors and uh, p mos transistors p mos transistors so that that uh, structures that p mos and uh, uh, formation how uh, that will be look like as uh, so whatever you are seeing this uh, diagram so here we have <coughs> we have to fabricate uh, uh, two type of uh, fabrication methods so one is the anvil fabrication and another one is uh, p well fabrication so whatever you are seeing so this is the p well fabrication steps p well fabrication steps so these these whatever you are seeing this diagrams so this will follow mainly uh, seven types of oxidation process steps so whatever uh, for example so for better understanding uh, how uh, why these uh, these circuits are uh, this formation will uh, uh, will be uh, would be create like as a whatever for example simply we are preparing uh, uh, some curry uh, general ga manam eyate ma eating purpose kosam la appudu din kosam ee curries ni ye vidhanga ayithe prepare chestamo ante final ga manaki oka edaithe curry a recipe gaani ledante adokka chuddaniki curry la curry la ga next taste cheyadaniki ento tasty ga anipistha ante a curry ye vidhanga ayithe manam prepare chestuntamo సో కర్రీని సింపుల్గా ఏదో వాటర్ లేకపోతే ఒక వాటర్ వేసేసి సాల్ట్ వేసేసి లేదా ఒక నాలుగైదు పచ్చిమిర్చి వేసేసి సింపుల్గా దాని కర్రీ అంటే సో అంత టేస్ట్గా లేకపోతే అంత సింపుల్ కాదు సో దానికి కావాల్సిన క్వాంటిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక టెన్ మెంబర్స్ ఉంటే దానికి కావాల్సిన క్వాంటిటీ అండ్ దట్ ఆ పర్టికులర్స్ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా చేంజ్ చేస్తాం అదే ఒక టూ మెంబర్స్ ఉంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన క్వాంటిటీ అండ్ ఆ మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా అంటే ఒక కర్రీ నుంచి ఇంకొక కర్రీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎలా అయితే డిఫరెన్షియేట్ చేస్తామో ఇన్ ద సేమ్ వే మనం ఆ ప్రిపరేషన్ ఏ విధంగా చేస్తామో ఇలా కూడా మా ఈ ఈ సి మాస్ సర్క్యూట్స్ కానీ లేదంటే ఈ పి మాస్ డివైజ్ ని కానీ ఎన్ మాస్ డివైజ్ ని మనం ఫామ్ చేయడం కోసము వి హ్యావ్ టు ఫాలో సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాబ్రికేషన్ ప్రాసెస్ స్టెప్స్ దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద ఆక్సిడేషన్ oxidation process and next one is lithography and third one is hatching and the fourth one is diffusion and fifth one is ion implantation and sixth one is epitaxy and seventh one is uh, metallization so whenever we are following uh, these seven steps properly so then finally we get uh, this type of structure so here whatever uh, the final diagram will consists uh, so that is uh, cmos p well inverting so that have both the vdd and the vss substrate content so to form uh, this type of design or the, to form this type of uh, uh, circuit so we have to we must and should follow these steps so first one is oxidation means so in this oxidation process whatever we have in this oxidation process we have to use uh, mainly two type of uh, uh molecules one is the oxygen and another one is the 
H2O. So whenever we have to use the oxygen, so that is also called as dry oxidation. And when we have to use the H2O molecule uh, to form the oxidation, uh, to perform the oxidation process, so we, we have to call the, uh, whenever we have to use the H2, H2O uh, type of uh, molecule, so that process we can call it as wet oxidation. So these molecules will convert silicon layers on top of the wafer to silicon dioxide. So whatever we are using these molecules, so these will uh, prepare or form like as a wafer, wafer in the silicon dioxide, in the silicon dioxide so it will uh, those molecules will be serves like as a mass against the implant so that means uh, whatever uh, uh, we have to use uh, uh, to separate uh, uh, to separate from one room to another room so we have to use some wall in between uh, uh, one portion to another portion so same these molecules will uh, uh, works like as a implant that means that will be part uh, part uh, whatever the partitioning from one portion to another portion that means so that will uh, form like as a little portions within the substrate within the substrate so that uh, uh, that will be that implant will uh, that uh, these molecules uh, uh, form like as a mass uh, in between the implant or diffusion dopants into the silicon and these molecules will also provides some surface protection. So these are also gives some protection to uh, one wall to another wall and isolates one device from one, uh, another. Or it also separates from uh, one portion to another portion or uh, one uh, material to another material. And uh, it also acts as a component in a mass structure. So these are, uh, so uh, uh, this uh, above methods will be, uh, we have to use some of the techniques. Uh, those are nothing but there are various techniques to form the oxide layer. Those are nothing but the thermal oxidation, chemical vapor deposition and the plasma oxidation. So whatever we discussed, uh, that means these, uh, we have to use in oxidation methods, we have to use uh, uh, oxygen and the H2O so those molecules will be provide a surface uh, or that also provide some isolation from one material to another material. So these all functionalities will be performed uh, with, uh, by using so many techniques. Those are nothing but, so any uh, functionality any goda, one of the systematic methodologies in can follow it. Even if we the surface protection and isolation and also uh, uh, it, it will be works like as a component in a mass structure. So these are all will be available when we have to uh, we have to use uh, that is thermal oxidation and the chemical vapor deposition and the plasma oxidation. So oxidation and any good a procedure certainly good a manam. E methods new JC fulfill J H and one First one is thermal oxidation and the chemical vapor deposition and the plasma oxidation. So that is about uh, oxidation. And the next one is uh, photolithography. So the process for uh, pattern definition by applying a thin uniform layer of photoresistor on the wafer surface. So the photo, photolithography is also, so it will uh, uh, form a uniform layer. It uh, forms a uniform layer over the Hi. design, over the design. So this photoresist, uh, it is hardened by baking and then selectively removed by the projection of light uh, through a uh, reticle containing mass information. So this lithography process is used to transfer patterns from the mass onto the surface of uh, wafer. So this photolithography uh, process is nothing. Whatever uh, we want, uh, a specific material of the specific proportion. For example, here you are seeing uh, some of the uh, portions. So this uh, VDD, whatever you are showing this diagram. So VDD will be connected to only some two layers of the uh, mass. And also the diffusion and the oxidation will consist in some portion. So that will be the proper uh, arrangement will be performed by some of the photolith 
lithography process so this photo lithography where uh, we have uh, we have to inject uh, a proper material within the section and that section will be allowed by this photo lithography process and where we uh, didn't use or we didn't want any type of uh, uh, material or uh, we, uh, unwanted materials that will be removed by the hatching process so next third step is a hatching process that is a uh, whatever the by using this hatching process so we have to selectively removing unwanted materials from the surface of the wafer and also the pattern of the photo resist is transferred to the wafer by means of uh, etching agents so by using the uh, uh, etching process so wherever we uh, did not use or wherever we did not want uh, so these type of portion for example see in the first diagram so over the substrate uh, we have uh, uh, we are we have sio2 layer so coming to the second step so we have some some of the breaks in the sio2 layer that means uh, so by using this etching process so we we properly cut it and where we want to inject or where we want we want uh, that type of material in a specific place so that will be uh, still that uh, material will be takes place uh, in that the same place uh, so uh, so wherever we want to move uh, move that material from one side to another side or from uh, internally within that uh, uh, layer so that will be done by using the photolithography and the etching so vintunna uh, anukuntunama uh, chudandi ikkada first uh, diagram lo for example first place lo manam the material substrate ne and the material so sio2 layer na ne form chesam so endu kosam ee oxidation and the metal uh, metal form chestam ante uh, manam proper connections ante manaku uh, internal for example manam edaina ic ni gaani ledante oka device ni observe chesthe manaki only external ga some leads anei appear avutha untayi so aa leads anei aa leads connections ante proper ga internal ga aa material ki ante aa material touch cheyadam kosam ante ఎక్స్టర్నల్ గా మనము దాన్ని కరెక్ట్ గా ఏదైనా ఒక సర్క్యూట్ లో లేకపోతే ఏదైతే మనకి ఆ ఈ సిలికాన్ డైఆక్సైడ్ వేఫర్ ఉంటుందో దానిలో ప్లేస్ చేయడం కోసము ఆ ప్రాపర్ గా మనం ఈ మెటీరియల్స్ అన్నిటిని కూడా ఆ ప్రాపర్ మేనర్ లో ఇంజెక్ట్ అండ్ ప్లేస్ చేయడం కోసము మనం ఈ ఫోటో లిథోగ్రఫీ అండ్ ఎచ్చింగ్ ప్రాసెస్ అనేది తీసుకుందాం సో నెక్స్ట్ స్టెప్ డిఫ్యూజన్ సో దిస్ డిఫ్యూజన్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ impurities into selected regions of wafer to form the active regions and junctions called diffusion so here we have to uh, diffuse some material for example in p well process so we have to uh, consider some portion as a p well within the substrate of n substrate so manam p well process lo uh, we have to design the cmos and the p well the p portion lo emo uh, n type materials n type materials ane inject chestamo and ee n type lo p type uh, diffusion ane chestam so eppudaithe ee p well region lo n type chestamo so that will uh, works like a, works like as a uh, p mos device p mos device so eppudaithe ee n type lo n mos ane uh, p mos ane edi manam inject chestamo so appudu that will be x works like as a n mos device n mos device ante మనకి ఏదైతే ఆ పి టైప్ పి టైప్ డివైస్ కావాలంటే సబ్స్ట్రేట్ అనేది సపరేట్ గా ఉండాలి అంటే ఆపోజిట్ లో ఉండాలి ఎన్ టైప్ మెటీరియల్ అనేది చూస్ చేసుకోవాలి అదే మనకి ఆ ఎన్ టైప్ డివైస్ కావాలంటే సబ్స్ట్రేట్ అనేది పి టైప్ ఉండాలి అందులో మనం పి టైప్ అనేది డిఫ్యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ పి టైప్ పి మాస్ ట్రాన్సిస్టర్ పి మాస్ ట్రాన్సిస్టర్ గా వర్క్ అవ్వాలంటే అంటే పి టైప్ డివైస్ సో ఇందులో సబ్స్ట్రేట్ అనేది పి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎన్ టైప్ మెటీరియల్స్ అనేది డిఫ్యూజ్ చేస్తాం సో డిఫ్యూజ్ చేస్తే దట్ విల్ బి వర్క్స్ లైక్ యాజ్ ఏ ఎన్ మాస్ డివైస్ సో ఇక్కడ ఎన్ టైప్ లో ఏ అయితే మనం ఎన్ టైప్ సబ్స్ట్రేట్ లో పి టైప్ మెటీరియల్స్ పి టైప్ డిఫ్యూజింగ్ మెటీరియల్స్ అనేది డిఫ్యూజ్ చేసినప్పుడు సో ఇట్ విల్ బి వర్క్స్ లైక్ యాజ్ ఏ పి మాస్ డివైస్ పి మాస్ డివైస్ అలా మనకి ఏ ట్రాన్సిస్టర్ అయితే కావాలో ఆ ట్రాన్సిస్టర్ కి పి టైప్ కావాలంటే వి హ్యావ్ టు నీడ్ ఎన్ టైప్ సబ్స్టేట్ 
అందులో పి టైప్ చేస్తాం అదే ఎన్ టైప్ కావాలంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ పి టైప్ సబ్ స్టేట్ అండ్ అందులో ఎన్ టైప్ ఎన్ టైప్ మెటీరియల్స్ అనే ఇంజెక్ట్ చేస్తాం చాలా మనకి ఏది ఏ ట్రాన్స్ఫర్ కావాలంటే దానికి సంబంధించిన ఆపోజిట్ మెటీరియల్ సబ్ స్టేట్ తీసుకొని ఆ డిఫ్యూజన్ మెటీరియల్స్ కానీ ఇంజెక్ట్ చేస్తే సో దట్ విల్ బీ దట్ విల్ బీ వర్క్స్ లైక్ యాజ్ ఎ పి మాస్ అండ్ ఎన్ మాస్ ట్రాన్సిస్టర్ సో హియర్ ద డిఫ్యూజన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఇన్ టు సెలెక్టెడ్ రీజియన్స్ సో మనకి ఎక్కడైతే సెలెక్టెడ్ రీజియన్ అంటే ఈ ఎన్ మెటీరియల్స్ అని ఎక్క ఆ ప్రాపర్ ఆ సబ్సెట్ లోపలనే ఇంజెక్ట్ చేయాలి సో అప్పుడు ఇంజెక్ట్ చేస్తేనే దట్ విల్ బీ వర్క్స్ లైక్ యాజ్ ఏ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ దిస్ విల్ బి ద ఇంప్యూరిటీస్ ఇన్ టు సెలెక్టెడ్ రీజియన్స్ ఆఫ్ వేపర్ టు ఫామ్ ద యాక్టివ్ రీజియన్స్ అండ్ జంక్షన్ సో వాట్ ఎవర్ వీ ఆర్ ఇంజెక్టెడ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ డిఫ్యూజింగ్ మెటీరియల్స్ విత్ ఇన్ ద సబ్స్టేట్ సో డ్యూ టు డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ ద డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఇట్ విల్ బీ వర్క్ లైక్ యాజ్ ఏ and that will also form uh, different uh, parts and the different functions of the uh, different functions of that uh, specific uh, transistor and and the next one next step is uh, ion implantation so it is mostly used uh, some of the techniques to introduce a uh, uh, dopant impurities into the semiconductor so these ionized particles are accelerated through an electric field and targeted at the semiconductor wafer so to form uh, a electrical conduction conduction between uh, one uh, transistor to another transistor or one region to another region so we have to do ion implantation so the uh, this will be this is uh, this is also uh, like as some uh, uh, doping uh, method doping method so it will introduce some of the dopant impurities into the semiconductor so due to the ionized particles uh, so that uh, atoms are uh, uh, the portion will be accelerated through an electric field and targeted at, uh, the uh, that will also for form uh, some of uh, some of the particles within the wafer and next one uh, sixth step is uh, epitoxy so the films of the various materials are applied on the wafer uh, for this purpose so mostly it will be used in uh, physical wafer deposition so whatever uh, we have to need various material various material means uh, within the substrate uh, we have to diffuse uh, uh, some diffusing materials and so and so so and uh, um, for by using the masking masking uh, uh, wherever we have to use the different materials within the uh, device so that will be for fulfilled by physical vapor uh, deposition or uh, we have also use uh, masking uh, techniques masking techniques and the finally seventh step uh, metallization so it is the process used to provide uh, some of the interconnections and external connections uh, uh, it is the better choice for making the connections uh, because easy to evaporate can be easily etched and not expensive so the metallization is nothing but uh, so we have to use uh, proper arrangements proper arrangements for that uh, device సో ఇంటర్నల్గా కానీ లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్గా మనకేమైనా ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్ కనెక్షన్స్ సో ఇవన్నీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ప్లెగ్ ప్లెగ్ బాక్స్ ఆర్ పిన్ బాక్స్ సో ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్ ఇన్ అవర్ హోమ్ నీడ్స్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సమ్ ఎక్స్టెన్షన్ బాక్స్ ఆర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్లెగ్స్ సో ఇవి ఏదైతే ఈ ప్లెగ్ అనేది మనము ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రిక్ కనెక్షన్కి ఇంకో ఒక్క ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి కంఫర్ట్గా ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ మీన్స్ ఆ పవర్ కానీ వోల్టేజ్ని కానీ ఒక్క ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్లెగ్స్ ప్లెగ్ అనేది సో ఇలా ప్లెగ్ అనేది కానీ లేకుండా ప్రతిసారి మనం ఏదో అవుట్ సైడ్ ఉన్న పోల్కి పోల్ దగ్గర నుంచి కానీ ఒక కనెక్షన్ తీసుకోవాలి ఒక కనెక్షన్ తీసుకోవాలంటే సో ప్రతి ప్రతిదానికి కూడా we have to depend on a electrical department or we have to depend on a, some extra technical person so edaina ok chinna connection iyalanna man intlo convenient ante ee plug system anedi lekunda ee pole daggar nunche ante edante external edaithe manam main line laaga prathidaniki manam pole daggar nunche connection theesukovalante so we have to uh, we have 
to depend uh, we have to take the permissions from uh, electrical department so ala ala ante situation lekunda ante easily operate ante evaraina gaane so even though uh, the person have the uh, knowledge about that uh, specific uh, device or that person doesn't have uh, uh, doesn't have uh, uh, such uh, so much of knowledge on that particular device so uh, every person uh, they should uh, uh, simply they have to know some specifications or some notations about that device so we have to provide some metallization uh, techniques metallization so metallization ela ante for example manamo edaina connection lepothe like uh, even em uh, untadi eh, for example geyser e iskondi so a geyser lo ba okay, indications ichu untadi ante minimum a side ante maximum a side rotation chesthe next ena uh, indications unte e vidhanga ani paina indications istha untadi so geyser gaani lepothe water heater gaani aa ledante ee ee coolers gaani coolers daggara so some we have some indications and power indication so and so so by observing that indication so we can e- easily understand so how that uh, uh, instrument or the uh, that device will operate uh, by switching on uh, in what way so manam a direction lo rotate chesthe lekapothe a direction lo place chesthe proper ga danni on and off chestam lekapothe mode and cool mode and fan mode ila different modes lo ke vidhanga chestam ani so indication choose chuddam valla lekapothe danni ok sari operate cheyadam valla Uh, we have to easily easily understand and this methodization is also uh, we have to provide uh, some interconnections and external connection so the, uh, the uh, by based on that connection so we can easily use or we can easily operate uh, uh, the device for the for, for practical applications and the laboratory purposes so practical ga gaani ledante laboratory purposes aina eppudaithe manam aa transistor ni place chesthe so andulo manaki aa indication for example manam transistor iskuntene we have a blind indication so the transistor has a notch so from the notch to right and the left so ila right side aithe manaki aa emitter untadi next left side aithe collector untadi so madhyalo middle lo aa base aa base connection base terminal anedi untadi so ila మనం ఏ డివైజ్ అయినా ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దీస్ ఆఫ్ మెటలైజేషన్ టెక్నిక్స్ సో వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దీస్ స్టెప్స్ సో దీస్ స్టెప్స్ సో మెయిన్లీ వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ దట్ మీన్స్ ఎన్ మాస్ ఫ్యాబ్రికేషన్ అండ్ పీ మాస్ ఫ్యాబ్రికేషన్ అండ్ వీ హ్యావ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ హియర్ సో వాట్ ఎవర్ ద మెయిన్ స్టెప్స్ దట్ విల్ బీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఎన్వెల్ ప్రాసెస్ so first of all we have to form envel region so in diagrammatic we will see the uh, pmos regions so in case uh, uh, the same design or the same circuit will be designed under envel process so first of all instead of pwell we have to define the formation of envel region so for envel region we have to take a, a p type substrate so p type substrate lo manam envel region anedi form chestam అదే ట్వెల్ లో ఎన్ సబ్స్టేట్ లో ఎన్ సబ్స్టేట్ అనేది ఫామ్ చేస్తాం అర్థమవుతుంది కదా చెప్తున్నారు కదా మా ఇక్కడ మనం ఏదైతే మనం మెయిన్ గా టూ వేస్ లో మనము డిజైన్ చేయొచ్చు వన్ ఇస్ పీవెల్ ప్రాసెస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ఎన్వెల్ ప్రాసెస్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ఫింటబ్ ప్రాసెస్ so in uh, diagrammatic uh, in uh, diagrammatic view already we seen uh, pwell process so in the flow chart we will see envel process that is the so, so in p so first of all we in p substrate we have to form the envel region so after that uh, we have to define uh, n mos and the p mos active area so within the n substrate uh, we have to form so in p substrate we have to form the envel region so within the uh, envel we have to form uh, the pmos active area and within the nmos device nmos uh, device or the nmos area so we have to form the pmos uh, pmos device so uh, wherever uh, we require so we have to define nmos and the pmos active area so after that uh, we have to uh 
form the field and the gate oxidation by using the oxidation process. So after that, we have to form the uh, pattern of polysilicon. So after that, we have to diffuse uh, a P diffusion and uh, N diffusion. So after that, we have to do some etching uh, and uh, metallization processes. Uh, after that, we have to uh, make sure uh, wherever we have to need contact cuts. So after that, we have to deposit and the pattern metallization. So over the glass uh, with the cuts for the uh, bonding parts. So uh, whenever we form the above steps, so we have to uh, that uh, overall design will be protected within a glass uh, container or uh, uh, any any other material uh, to transfer or to move from uh, move the device from uh, one place to another place. So we have to uh, finally we get uh, the design. So that will be uh, the uh, that CMOS fabrication will uh, we have to see in uh, step by step. That is uh, so in step one we have to we have to start the process with a P substrate and the second step oxidation. So here uh, soft uh, oxidation method. So that will form uh, SiO2. Uh, layer over the substrate and the last step it is the port photo resist method so it is a um, uh, by ox uh, above the oxidation method again we have to form a photo resist layer and by using this photo resist and the oxidation so we have to uh, by using the hitching and the hitching process so we have to properly remove the photo resist and we have to remove SiO2 layer wherever uh, we require. So after that, we have to form, it, form the N well region. So wherever we require that N well region, so that will be placed uh, within the substrate. So within the substrate. So here, the fabrication metal we have to tell us about the main materials. We have to tell us about the materials. And if Kartiraman arrange Ali, so then arrange in the Rota and the quantity undali, so a quantity and a Kartira on the letter. And a choose coni, then a rena excessive. So over Gagana, quantity and a excessive Gagani, a over the injectina, and then a remove Jeskunta than Kartar Jeskunta. The proper Gamakam than arrange Jeskunta Ganoste, Manakavanga Oka Ting. Uh, like as the chair gun lap the stool and then the final model and the other thing that also so I think that the requirements and arrangements some the complete just come down to final we have to uh, make sure we have to design a, a, a specific uh, PMOS transistor and NMOS transistor a okay, PMOS transistor ni NMOS trans transistor ni even the design your star on a day uh, concept low one on this calls in our vision uh, step by step step by step everything other than me Form just so next time this uh, uh, we have in anvil region and the PVL region we have some disadvantage so there's nothing but uh, uh, we may got uh, some mainly two problems one is the uh, body effect and the latch problem so due to this uh, uh, body effect uh, we get until uh, these are not uh, efficient efficient uh, one so uh, to overcome those problems so we go for a twin tub process twin tub process twin tub is nothing but so here uh, n well so we have to uh, in p well process and n well we have to do separate separate uh, uh, separate uh, substrate and also substrate region so here uh, within a single substrate we have to form the two wells one is the p well and the another one is uh, n well so here, whatever you are seeing, that is N well and P well, which we, uh, that will be combined in a single substrate. So that process we can call it as a twin tub process. Twin tub process. So Karmana Mayate with Anit Renditni, that means N well Gani. In case uh, N well N well Manama uh, P type substrate this kuntam, P type substrate law. Oka part matram and velga form J. See, and the loki manama erate P sub P diffusion material diffuse just them and remaining substrate low a P on the gabati and diffusion ne 
డిఫ్యూజ్ చేస్తాం సో ఇలా మనకి పీవెల్ ప్రాసెస్ అనేది వస్తుంది అదే అన్వెల్ తీసుకుంటే పీటైప్ సబ్స్టేట్ అనేది తీసుకుంటే దానిలో మళ్ళీ పీవెల్ రీజన్ అనేది చేస్తాం పీ టైప్ సబ్స్టేట్ లో అన్వెల్ అండ్ ఎన్ టైప్ సబ్స్టేట్ లో పీవెల్ రీజన్ అనేది చేస్తాం సో ఈ ఏవైతే ఉన్నాయి వాటికి ఆపోజిట్ డిఫ్యూజన్ మెటీరియల్ అనేది ఫామ్ చేసినప్పుడు డిఫ్యూజ్ చేసినప్పుడు దట్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటే లైక్ యాజ్ ఎ అదే ట్విన్ టబ్లో ఏం చేస్తామంటే విత్ ఇన్ సింగిల్ సబ్స్టేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీ ఏదైతే మీ డయాగ్రామ్ చూస్తున్నారో హియర్ వీ హ్యావ్ టు ఓన్లీ టేక్ అండ్ ఓన్లీ ద ఎన్ సబ్స్టేట్ విత్ ఇన్ ద ఎన్ సబ్స్టేట్ we have to one region with the materials and another region with the p well materials so within the p type p well so we have to diffuse n type materials if p well lo n type materials ga gan form chesthe that will be work like as a n mass transistor adhe e n well n well lo manam p type diffusion gaani uh, inject chesthe that will be works like as a p mos transistor p mos separate manaki uh, n mos and the p mos that will be works as a c mos device so c mos anagane uh, the full form of the c mos is complementary metal semiconductor complementary metal oxide semiconductors kabatti so vitni complementary functionalities so we can design any type of uh, uh, logic gates so complementary metal oxide semiconductor thi manam a functionality aina gaani design cheyagalta clear so that is about uh, uh, cmos fabrication techniques cmos fabrication so mainly the cmos device will fabricate mainly three steps uh, we have to follow three steps one is the anvil process another one is p uh, well process and the third one is a twin top process so uh, that is about uh, these are uh, process so uh, the at uh, the present uh, cmos technologies are using twin top process so it, uh, it will give the more effective result and also more efficient compared to anvil and uh, uh, pwell process so mainly uh, nowadays in any type of design we are using uh, uh, cmos uh, twin top structure cmos twin tub structure so it, it, it will gives uh, the whatever the arrangements uh, we have to made uh, uh, within the twin tub process so uh, that arrangement uh, will fulfill uh, any type of operation so we have to take any uh, cmos circuit within the television or mobile phones or uh, laptops spam tops or uh, some of the communication devices so the in that communication devices also so mainly we are using uh, Uh, this type of uh, uh, cmos uh, device because of uh, effective result and the uh, uh, efficient so more accurate uh, this is very more accurate one compared to pwell and anvil uh, designs so here uh, some of the drawbacks we have the uh, uh, cmos uh, simply these are uh, some uh, very uh, neglect neglecting uh, drawbacks so whatever uh, even, even though we have the drawback so cmos is the very uh, effective one and also efficient one so most of the industries or most of the devices will operate on only the cmos technology so whatever so we have uh, some little bit uh, disadvantage those are nothing but cmos is uh, quite good for all the electronic gadgets and they required uh, 0 to 5 volt voltage only so but coming to the analog equipment cmos is pure to pure. so in case mainly uh the for digital components or digital applications cmos is very efficient only the drawback is uh, coming to analog operations analog uh, analog operations uh, for example uh, this uh, uh, echo and the radiations uh, uh, some of analog uh, whatever wherever we uh, we have to uh, need the analog output so in, in those uh, devices uh, that cmos is not good for uh, this type of application so for that one we have to go for uh, by cmos technology by cmos technology so that is about uh, cmos and next class we will see by cmos technology by cmos is nothing but combination of both the bipolar and mos technology so already we know the bipolar bipolar uh, technology means npn and the pnp transistors 
and also uh, cmos is nothing but uh, so by cmos so it is the combination of both uh, uh, bipolar uh, that means the transistor technology and the mos uh, metal oxide semiconductor technology so uh, we'll see in the next class uh, uh, this uh, completely uh, this type of uh, circuit operation thank you thank you to one and all uh,